想要辗转于春秋，为不舍爱与自由，穿过荆棘，越过荆。北周南孙，百年的王朝，千年的世家。那我南陈皇室算什么？于他们而言，王朝更迭不过是另一个王朝兴起罢了。在他们眼中，没有忠君爱国，更没有百姓苍生。他们所做的一切，不过都是为了自己家族的绵延。不错，他们不是一直。想往陛下的后宫塞贵女吗？究根到底，就是想通过联姻，编织出一张如蜘蛛结网一般庞大而无形的利益网。这群混账，这是当真是筹码不成？可是联姻，在世家的手段当中，根本不值一提。陛下可知，世家对于我南陈？真正的荼毒是什么？你说，其一，垄断治学，读书写字，于世家子弟而言，稀疏平常的事；可是，于平民百姓而言，却是高不可攀。不读书，更没有恩印制的庇护，就只能永远的在原地踏步，世世代代循环往复。其二呢？其二，垄断土地。世家吞并了大量的良田，把他们租给农民耕种，租金至少要五成。农民辛苦耕种一年，却只能勉强温饱；若遇上天灾，就只能卖儿卖女，乞讨为生。其三，把持朝政，这一点，臣不用给陛下解释了吧？但是六部高官，有多少出自于世家大族？陛下应该比我更清楚。陛下就当成是危言耸听，如此下去，也许就连南陈的根基都会被世家所动摇。世家不除，必有后患。当初在小秦宫初见。我们定王殿下可是矜持的很呢，我让你脱衣服，你还凶我。矜持不同往日，如今你说怎么脱便怎么脱。本王都听你的
还不赶紧下水，小心着凉。你在鬼门关，走过怕是不止一遭吧？过去了这地方风景真不错，我想好了，等我告老还乡之后，我就在这儿种几垄菜，再养一些鸡鸭。还要养鸡养鸭？嗯，那这味道该多重啊？味道重，那当然是你来清理了。那还是。让直剑直墨来吧。嗯，直墨，直墨可不行啊。为什么？我们家巨力那么爱干净，这直墨身上要是沾的什么味儿，巨得该不开心了。不行，那就只有辛苦直剑。嗯，我看可以。我忘了，我厨房还煮着粥呢，我赶紧去看看啊！王爷粥糊了，我们出去吃吧。来，这个给你多吃一个。这么多？怕你吃不饱。好好吃，嗯。哎呦，你俩可真恩爱呀！一看呐，就是一对新婚不久的夫妻吧。大娘，我这夫君身体柔弱，麻烦您再给他来一碗馄饨。哎，好嘞，谢谢。啊。怎么，我说错了吗？我是高兴。突然从一个外室变成了夫君，这简直是意外的惊喜。快多吃点。诸位，咱们书接上回。要说咱们南陈的军神，非定王殿下莫属。想当年，他自请挂帅，征战北凉，于乱军丛中杀了个七进七出。将十万铁骑搅的是天翻地覆，谁不说咱们殿下那是勇冠三军，所向披靡？好，好，好，好。哎，王爷，当时他们都说，您是以一人之力拿下了北凉王庭，你快告诉我，到底是怎么做到的？其实，也没什么。当年。我捉了胡尔塔，对他如戴上宾。哦，就是制造出胡尔塔投敌的假象。北凉王一直忌惮他功高盖主，我就故意把胡尔塔送回了北凉。嗯，坐实胡尔塔投敌，然后让北凉王有了除去眼中钉的理由。没错。后来，北凉王除掉了胡尔塔。但胡尔塔的部下都非常的愤恳，然后您就趁机打了北凉一个措手不及，再把北凉王庭一举拿下。如此，可教也。嗯，我们家王爷，不愧是用兵如神的南陈战神。对了，王爷，你以后不会用这些兵法来对付我吧？
贵妇，我柔弱不能自理，怎么敢呢？快多吃点，多吃点就不柔弱了。把我叫出来，到底有什么事？啊？雪莉，怎么了？哎呦，没用，太没用了！出去别说收弟弟啊！给。嗯。这是木瓜做的啊！都说投我以木瓜，报之以琼琚。喂、哎，嗯，这谁还挺甜的？郭麒麟这姑娘怎么回事？脑子里全是吃的，从来没见过这么不解风情的女子。他们都是因你而死。哀家得到了你的行军图，正苦于送不出去，可天助我也。薛小堂抓住了一个北凉暗探，行军图还是到了北凉人手里。你说，这是不是天意？怎么出了这么多汗？没事吧？我刚刚又梦到宫变那日的情形。怎么了？我没事，不用担心。只是宫变那日，我辈分交加。无心多想，方才回忆起来，觉得这里面很不对劲儿。哪里不对劲？太皇太后曾说过，她得到了行军图之后却送不出去。刚好那个时候，薛孝堂在军中抓住了北凉的奸细。可是薛小堂一直身在军中，他是如何能得到奸细的线索的？他背后肯定有人暗中相助。所以说，巨马河之败的幕后黑手不止太皇太后一人，不只是巨马河之败，还有偷换遗诏。这其中。肯定是有人作梗。可是，能接触到遗诏的人，必定是深受先帝信任之人。这么看来，也没有几个人啊。一直陪伴皇兄二十几年的总管太监，在皇兄死后自尽了。你的意思是？我原以为他是忠心殉主。现在看来，没这么简单。我一定要找人彻查此事。如果可以，我真想与你一起归隐在此，直至白头。听王爷的意思，是要回定京了。别傻了，我怎么可能？让你一直在这陪着我呢。况且，现在朝堂里有人暗搅风云，我也绝不能坐视不管。好，那咱们就一块儿回去。我相信，有朝一日，咱们也会一起回来的。
。陛下，这是工部孙尚书呈上来的折子。这不是陛下的出品，朕还真是养一帮好臣子，处处替朕分忧，恨不得替朕当家做主呢。陛下，世家恩义，本就是朝廷的恩泽，但日子久了，这恩典在他们的心中，倒成了应得之物。就好比微风惯了的狐狸，竟忘了。究竟是仰仗着谁的威势？这帮杜虫已经占据了朝廷的半壁江山。若朕再不做点什么，怕是连这南臣也要被除光。朕已经让人梳理出了世家恩印官员的冗官名单，这几日便会下发之例，正式开始裁撤恩印冗。陛下，恩阴官乃是开国皇帝赐予世家的荣耀，此举不合礼法，有违历代先皇的教导。臣恐怕陛下会在天下人眼中背上被祖忘宗的罪名啊！周大人怎得如此偏激？陛下要裁撤的明明是恩印主官，周大人却想一口气把恩印官都给撤，这里没有你说话的份儿。没有沈惊鸿说话的份儿，那有朕说话的份儿吗？<笑>陛下说笑了，那朕便直说了。朝廷没有闲钱去养一群尸位素餐的废物，那就按照陛下的旨意，将那些没用之人都给撤了，换成有用之人，免得影响。朝廷各个刑部正常运作吧。孙清的意思，没了那帮人，我南臣怕是要灭国不成？不知陛下何出此言呢？老臣并无此意啊。陛下，老臣一心为国，绝无私心。朕意已决，尔等不必在意了。请陛下三思。请陛下三思。尔等一口一个三思，是是为了陛下死，是为了南臣死，还是为了你们自己而死？皇叔，你回来了。臣留言，参见皇上。皇叔免礼。皇叔，近来可好？谢皇上挂念，臣安好，陛下可好？朕可不太好。皇上怎么了？有人要当朕的家，做朕的主，朕简直是食不知味，夜不能寐，又如何能好？是谁如此大逆？这是要谋逆吗？陛下息怒。罢了，陛下。方才臣在殿外，似乎听到了“裁撤”“恩印”这种字眼。不错，朕要裁撤“恩印”冗官。陛下。恩印制滋事体大，不可轻易裁决。老臣斗胆恳请陛下三思而后行。孙大人，你若这般喜欢倚老卖老，不如一头撞死在这大殿之上，血溅三尺。本王立刻派史官来重重记上一笔，好让你名垂青史，如何？周大人
，你年纪也不小了。如果本王没有记错的话，再过两年，你便要致仕了。可惜你还不如孙大人，好歹孙大人家里还有一个榜眼出身的儿子。可你呢？你的子侄中，没有一个是成器的。眼看着就要人走茶凉了，所以你拼死也不能让陛下废除恩印。本王说的对吗？既然你二位如此不赞同裁撤冗员，那现在国库银两不足，入不敷出的部分，要不你们两家自己补上，要不将你们的亲族、门客的官职。全都裁撤了，省下来的俸禄来供养这些冗员，你们二选一吧。殿王殿下，你你这简直是无！本王怎么了？是无耻，还是无赖？这可是你您自己说的，陛下。老臣左思右想，觉得这冗员确实百弊丛生。陛下，老臣附议。表面上凛然大义，这心里却全是私心算计。还真是朕的好臣子啊！不止冗员一则。真正耗空国库的，乃是恩印。罢了，恩印一事，事关重大，不可急于一时。今日就到此为止，改日再议吧。陛下圣明，没什么事情就退下吧。皇叔刚才为什么要拦着朕？我们好不容易压倒他们一回，为什么不趁热打铁，一鼓作气？就算不能大动干戈，那也能杀只鸡，杀杀他们的威风才行。陛下。您刚刚登基，当先稳固朝政，要削弱世家的羽翼，不宜操之过急啊。毕竟，世家的势力树大根深，若此时我们大刀阔斧的对他们行动，只怕会引来更强烈的反击，对朝堂和社稷不宜。话虽如此，但这世家不得不出。沈惊鸿说的没错。这世家，就如同复古之躯，一日不出，这朝堂便一日不能完全为我所用。此话是沈惊鸿对你说的，没错。朕觉得沈惊鸿是真的有才华，对世家的见解也可谓是鞭辟入里。哎，对了，穆中华之前来找过朕。说皇叔，你欠了他什么债？究竟什么债啊？他只是觉得臣的病比较罕见，所以想帮臣医治，拦也拦不住。啊！皇叔回来了，皇叔身体可好？近几日，乔乔很是担心呢。本王好多了，公主不必担心。皇叔的身体才是最重要的。皇祖母现在身体欠安，父皇一定希望您跟皇祖母多保重身体。公主，这些天照顾太皇太后辛苦了，你好好休息吧，别累坏了身子。是，那角角就不打扰皇叔去看望皇祖母了。
太皇太后，我知你不是骏马河之战的唯一真凶，但另一真凶到底是谁？还请太皇太后告知。请太皇太后赐教。若太皇太后不能说话，那就请你写下来。连圣旨都不请。公主，帝王出来了。皇叔走了，那本宫也该回去好好照顾皇祖母了。王爷，听你的描述，太皇太后真应该是中风之状，口不能言，身上也动弹不得。他一个如此骄傲之人，没想到。最后，却得到这样的结果。因果轮回，报应不爽。只是，无法从他那儿再得到其他线索了。先不说这些了，王爷，我给你把把脉。这是被谁咬了？这是太皇太后咬的。当时。他已神志不清。你看，我虽是公主，不也会被人欺负吗？这牙印儿，该是我三岁的时候吧，被一个小孩咬的。王爷，太皇太后这是在跟你指认幕后凶手。你是说，柔嘉公主的手臂上？也有一处牙印，此话当真？对，我亲眼见到过。能在战事中动手脚，导致苍梧军一败涂地的人，非薛孝堂莫属。但又是谁，能把北凉暗探的线索告诉他呢？薛孝堂至死。都没有说出那个人，他一直在掩护这个人。对，他是在保护他。能让学校堂舍身相护的人，除了柔嘉，就没有别人了。学校堂之死，只能是柔嘉公主出的手。我还一直以为。他对薛孝堂是情深意重，真没想到。进来，王爷，穆大人，何心，调查有何发现？大总管名为李瑞生，父母早逝，年少之时便净身入宫，被分配到东宫，之后一直跟随在先帝左右。他孤家寡人了大半辈子，唯一一个例外。便是一名叫杏儿的宫女，他们二人是同乡，又同在东宫做事，一直是相互扶持的，关系亲厚。那柔嘉公主跟这个杏儿，杏儿，正是柔嘉公主的生母。想不到柔嘉公主跟大总管还有这层渊源。难怪连遗照都能换。
飞鹰小队的其他成员也在暗中监视柔嘉公主身边的人，发现她身边的侍女曼儿，去祭拜了一名逝去的教书先生，就是那个为袁成明刻碑的人。好了，都知道你辛苦了，何心，去歇息吧。如此，袁成明的空中和云响月的死，都是出自他的手笔，目的就是为了挑起我和太皇太后之间的争斗。我突然想到，沈惊鸿也那么爱慕于他，会不会也被他利用啊？你怎么知道，沈惊鸿不是自愿被他所用？在陛下面前指出世家的弊端，本来也没什么。可是，他在朝堂上言辞激进，有煽风点火之嫌。这对刚刚登基、根基未稳的新帝来说，如此冒进，是百害无一利。希望他不要不许小唐的后尘。突然来访，看来是我惊扰了你。无妨，本来也是随手为之，丢了便是。丢了多可惜啊！你继续写，我来补过失。早朝之事，我听说了。你能说服陛下裁撤冗员
也是个不错的开始。可若非是定王出面阻拦，废除恩印一事，恐怕依然提上日程。这次皇叔突然归来，想必定是来者不善。燕帝，南辰，还有朕的儿女都托付给你了，放过母后，你一定要好好的活下去。兄临终前，将他的子女托付于我，可没想到他才走没多久，琛儿和鱼儿就险些反目成仇。然而造成这一切的，竟然是他唯一的女儿。我可能命中注定，要辜负皇兄所托了。如今的一切，也只是猜测。陛下初登基，柔嘉公主在百姓之中，又颇受爱戴。要是贸然出手，一个，是怕朝廷动荡；另外，也难以安抚民心民意。这一切，先不能让琛儿知道。他性格莽撞。若是知道，他的亲姐姐害死了三万将士，还害了那么多人，他一定会去找柔嘉理论的。就是不知道，他只是为了复仇，还是另有图谋。现在这一切也只是猜测，我们也并没有真凭实据。为今之计，还是静观其变，看柔嘉。会有什么异动吧？嗯属下无能，让他们跑了。无妨，有人沉不住气了，这是好事。穆大人，穆大人，救命啊！啊，穆大人，来了来了，快，快！啊，什么？什么？穆大人，你怎么了？怎么了？这是？小心！什么？来，快，扶他进屋。小心！穆大人，求你们一定要救他！王爷，是我太冲动了，才害了赤墨，请王爷责罚。忍着点啊！血暂时止住了，徐丽，好好照顾他。嗯，有任何异常就来找我。嗯，知道了，小姐。子墨，放心，有我呢。
这般冲动行事，就没有想过后果吗？你可能觉得，大不了，就赔上你这条性命。但你有没有想过，你这样做，会让直墨失去他唯一的亲人？千帆过几里。